আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা ভিশন ফিজিওথেরাপি সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি আছি ইমন চৌধুরী আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অস্টিওথ্রাইটিস জনিত হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসলে আমরা আগে জানবো যে আসলে অস্টিওথ্রাইটিসটা কেন হয় আসলে আমরা বেশিরভাগ রোগীদের দেখে থাকি যাদের আসলে বয়সজনিত অস্টিওথ্রাইটিস কারণ আমরা যখন আমাদের যে সমস্যাটা হয় যে বয়স যখন চল্লিশের উপরে ক্রস করে তখন অনেকের আমাদের যে শরীরে বিভিন্ন ক্যালসিয়াম ঘাটতি দেখা দেয় বা আমাদের বিভিন্ন ধরনের বয়সজনিত জটিলতা দেখা দেয় তার মধ্যে আসলে অস্টিওথ্রাইটিসটা অন্যতম তো অস্টিওথ্রাইটিসের ক্ষেত্রে আসলে কি হয় সেটা আমরা যদি একটা অ্যানাটমিক্যাল পিকচারের মধ্যে যদি দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা হাঁটুর একটা ছবি তো এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাঁটুতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষয় হয় আমরা যখন বয়স বেশিরভাগ সময়ে বিশেষ করে মহিলাদের এই হাঁটু ব্যথাজনিত সমস্যাটা বেশি হয়ে থাকে তো তাদের দেখা যায় যে অনেকের মেনোপোজের পর বিভিন্ন কারণে শরীরের হরমোনজনিত অনেক চেঞ্জ আসে তার ফলে অনেকের দেখা যায় যে আমাদের হাড়ের যে কার্টিলেজগুলো এই কার্টিলেজগুলো ক্ষয় হয়ে থাকে এছাড়া পুরুষদেরও হয়ে থাকে বয়স যখন চল্লিশ ক্রস করে সেক্ষেত্রে আমরা বেশি পাই তো আসলে হাঁটুর মধ্যে আমরা দেখি যে অ্যানাটমিক্যাল যে স্ট্রাকচারটা এখানে দেখেন এই স্ট্রাকচারে দেখেন এখানে আমাদের যে দুইটা আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে এই হাঁটুটা আসলে অস্টি আথ্রাইটিক একটা হাঁটু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জয়েন্টের যে কার্টিলেজগুলো বা সাইনোবিয়াল ফ্লুইডগুলো সব কিছুই ভালো মতো আছে যার ফলে আমরা এখানে কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না এবং এখানে দেখেন এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই হাঁটুটাতে বিভিন্ন কারণে এই কার্টিলেজগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে যার ফলে আমরা যখন বিভিন্ন হাঁটা চলাফেরা বা অন্যান্য কাজকর্ম করি তখন আমাদের এখানে জয়েন্টে একটা ঘর্ষণ ক্রিয়েট হয় এবং আমাদের যখন এই যে দেখেন ছবিটাতে দেখেন আমাদের হাঁটুর উপরের যে মাসলটা এই মাসলগুলো যখন উইক হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে আমাদের এই জয়েন্টের এই কার্টিলেজের উপর প্রচুর প্রেশার পড়ে ফলে এখানে একটা স্পার্কিং হয় স্পার্কিংয়ের ফলে আমাদের হাঁটু ব্যথাটা অনেক বেড়ে যায় বা এই সমস্যাটা আসলে কোনোভাবে সলভ হয় না অনেকে দেখি যে দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ খান আসলে ব্যথার ওষুধ আমাদের দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ খাওয়ার ফলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা কিডনির সমস্যা এবং অন্যান্য অনেক জটিলতা দেখা দেয় সো এই সমস্যাটা আসলে পেন কিলার দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভালো হয় না তো আমরা ফিজিওথেরাপিস্টরা একজন হাঁটু ব্যথার রোগী বা অস্টি আথ্রেটিক পেশেন্টকে দেখে আমরা অ্যাসেস করি যে সমস্যাটার কারণ কি অনেকের ক্ষেত্রে দেখি যে জয়েন্টের স্পেসটা কমে যায় সেক্ষেত্রে আমরা জয়েন্টের স্পেসটা রেগুলেট করি যদি বিভিন্ন এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমরা জয়েন্টের স্পেসটা রেগুলেট করে এবং আমরা এই মাসলগুলো স্ট্রেংথ করার জন্য বিভিন্ন এক্সারসাইজ করি সেক্ষেত্রে আমাদের যে থাই মাসলগুলো আছে যেটা আমাদের ওয়েটটা ক্যারি করতেছে সেই মাসলগুলো আমরা স্ট্রেংথ করার ব্যবস্থা করি এবং পেশেন্টকে আমরা বিভিন্ন এক্সারসাইজ বাসায় সাজেস্ট করি সেই এক্সারসাইজগুলো করে পেশেন্ট দীর্ঘদিন ভালো থাকতে পারবে বা মেনটেন করে চলতে পারে তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি যে হাঁটু ব্যথাটা কেন হয় তো আমি পরবর্তীতে আপনাদের সাথে হাঁটু ব্যথা সম্পর্কে বিভিন্ন এক্সারসাইজ নিয়ে আপনাদের সামনে আসব তো সবাইকে ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য আপনার আশেপাশে মানুষগুলোকে সচেতন করার জন্য আমাদের ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ারের মাধ্যমে আপনার বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিন তো সবাইকে ধন্যবাদ আপনারা ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে আসবেন সমস্যাগুলো নিয়ে আসবেন আমরা দেখে আপনাদেরকে সঠিক পরামর্শটাই দেওয়ার চেষ্টা করব সবাইকে ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন